ടി കെ പത്മിനിയുടെ പെയിൻറിങ്ങുകളിൽ മലബാറിൻ്റെ പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലമാണുള്ളത് ഗ്രാമീണ ചുറ്റുപാടുകൾ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ വീടിനകങ്ങൾ പെണ്ണനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയാണവ മലബാറിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവും സാമൂഹിക ജീവിതവും സൂക്ഷ്മമായി ഇവയിൽ കാണാം സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും സ്ത്രീയും പുരുഷനും പെയിൻറിങ്ങുകളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കടന്നുവരുന്നു എങ്കിലും സ്ത്രീ നോട്ടത്തിനും സ്ത്രീയുടെ അന്വേഷണത്തിനും ഏകാകിയുടെ പൊരുളും വഴിയും തേടുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു സ്ത്രീയുടെ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതാനും നിറങ്ങളിലും വരകളിലും അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ പത്മിനി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു നാൽപ്പതുകളിലും അൻപതുകളിലും കുടുംബങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ച അരക്ഷിത ബോധം പത്മിനിയെ അലട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയുടെ അപരലോകങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചത് പത്മിനിയുടെ ബാല്യകാലം ഈ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട് കാടഞ്ചേരി തൊൽക്കാട്ട് കാടഞ്ചേരി എന്നാണ് പറയാം പിന്നെ വീട്ടിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു പ്രൈമറി ഗവൺമെൻറ് പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിച്ചത് പിന്നെ പൊന്നാനി ബി ഇ എം സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പഠിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൊന്നാനി എ വി ഹൈസ്കൂളിലാണ് പത്മിനി പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട് അത് നടന്നിട്ടാണ് ആ കുട്ടി പോയി പഠിച്ചിരുന്നത് പത്മനയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ലീല എന്ന പേര് രണ്ടാളും കൂടി ഇവിടുന്ന് പോകും വരും ഈ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ പത്മനിയിലൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യവും അവൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കും അതിൻ്റെ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കും പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പത്മൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള അപ്പം അങ്ങനെ യാതൊരു യാതൊരു ചെയ്യാൻ പേര് അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ പത്മിനിയുടെ അമ്മയും എൻ്റെ പെങ്ങള മൂത്ത പെങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ നാഥനായിട്ട് അന്ന് അത്രയൊന്നും പറയാവാത്ത ഞാൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു യാദർശികമായിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം ഇവൾ പിന്നെ നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഡ്രോയിങ് അത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഇല്ലിപ്പടിയൊക്കെ ഉള്ള പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വീട് ചെറിയൊരു വീട് അതിൽ ആരോ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടൊരു സ്ത്രീ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ആദ്യം പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തൊഴുക്കാട് കാടഞ്ചേരി തറവാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് കിണറ്റിൻകര ദാമോദരൻ നായരുടെയും അമ്മുണ്ണി അമ്മയുടെയും മകളായി പത്മിനി ജനിച്ചു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ മരിച്ചു അമ്മ വീട്ടിലായിരുന്നു പിന്നീട് താമസം തറവാട്ടിലെ ഏകാന്തതയിൽ പത്മിനിക്ക് കൂട്ട് സംഗീതമായിരുന്നു പിന്നീട് ചിത്രകലയും കൂട്ടായി കുഞ്ഞു വരകളിൽ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ തെളിഞ്ഞു കൗമാരത്തിൽ കാവും കുളവും പത്മിനിയുടെ ചങ്ങാതിമാരായി ഈ നിത്യ സന്ദർശനം പത്മിനിയിൽ മറ്റൊരു പത്മിനിയെ രൂപപ്പെടുത്തി ഞാൻ പത്മിനിയെ പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ തന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ സ്കൂളിൽ പോയി പരീക്ഷ പാസ്സായി കൊടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമാണ് ഈ മാഷ് കുറച്ച് താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മാഷ് ആ ദേവസ്യ മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കെ എൽ ദേവസ്യ ഐ വി ഹൈസ്കൂളിലെ ഡ്രോയിങ് മാഷ് ആ മാഷ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവൾ പറയുകയും ചെയ്യും മാഷ് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ചൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറയും എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും ഇടശ്ശേരി പിന്നെ മരിക്കുന്നവരെ 
എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സമീപിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു പ്രതിവിധി കിട്ടാറുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക എന്നാൽ അവളെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കൂ അവൾ അവിടെ താമസിക്കട്ടെ കുറച്ച് ഞാൻ ആ ദേവസിംഹാഷോട് അവിടെ വന്ന് വരയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇടശ്ശേരിയുടെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇവളും കുറച്ചു കാലം പഠിച്ചു ഉള്ളൊരു കുട്ടിയ അത് കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലൊക്കെ താല്പര്യം വളരെയധികം കാണിച്ചിരുന്നു അവൾ അമ്മാതിരി പണിയെടുത്തിരുന്ന ഒരു ചെറുമൻ അവൻ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വരച്ചു പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ അവളുടെ ചേച്ചിമാരാരെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകും അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കണ്ടു വന്ന അങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ പ്രകൃതിയോട് ഈ അന്തരീക്ഷത്തോട് അവൾക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും ശരി ഇപ്പോൾ പാടത്തേക്കാണ് പിന്നെ കാണിച്ച് അതിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത പൽമിണിയിൽ ഞാൻ അന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആണെന്നുള്ളത് അവൾ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കാണ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ അതിൽ അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന ആ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു ശ്വാസം മുട്ടിൽ അത് ആ കുട്ടികൾ അന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ എന്തോ യാദൃശികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തോ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു താമറ്റ ഗോ താമറ്റാട്ട് ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടാണ് അതിൽ നാടൻ പാട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അപ്പോൾ എന്തോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ദേവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എം വി ദേവൻ അപ്പോൾ ദേവനായിട്ട് ഇവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും സ്കൂൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ല കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉടനെ ദേവൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നടത്തില്ല നമ്പൂരി ഉണ്ടല്ലോ നമ്പൂരി അല്ലേ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും പോയപ്പോൾ സാധാരണ ആ കാലത്ത് കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്ന മാതിരി കുറേ വരച്ച പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ അവരുടെ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാസനയുള്ള കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും സ്കൂൾ പഠിക്കുകയാണ് എ വി ഹൈസ്കൂളിൽ പൊന്നാനി തന്നെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അവിടെ പോയി അപ്പോൾ ഇവർ വരച്ച കുറേ ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ കാലം അവർ ശരിക്ക് സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ ഞാൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു വന്ന കാലം അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോഡലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ആ മോഡലിനെ ഇരുത്തി സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം അപ്പോൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നാമത് ഈ മോഡൽ എന്നുള്ളത് തന്നെ സങ്കല്പം അവർക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ഥലം ഇതാണ് ഈ സാധനമാണ് മോഡലിനെ ഇരുത്തിയിട്ട് സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് കാര്യമായിട്ട് അതിനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മോഡലിനെ അവിടെ നാട്ടുമ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഒരാളെ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവരൊരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തും അപ്പോൾ ഈ ഈ ചാർ ക്രയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് അന്ന് അവിടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊന്നും ക്രയോൺ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ക്രയോണൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ കാലം ഇതിൽ പഠിച്ചു വീടിനടുത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും കാർഷിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെയും വരച്ചുകൊണ്ടാണ് പത്മിനി എന്ന ചിത്രകാരിയുടെ രൂപപ്പെടൽ ഇവർ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവോ ആ പ്രാതിനിധ്യം പത്മിനി ഡ്രോയിങ്ങുകളിൽ നിലനിർത്തി ഏതു മാധ്യമത്തിലായാലും അവരുടെ ജിജ്ഞാസ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചിത്രകാരി കഴിവതും ശ്രമിച്ചു
മദ്രാസിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് അതിന് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അത് തീരുമാനിച്ച് വെച്ച് വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ഒന്നും മദ്രാസിൽ കൊണ്ടിട്ട് താമസിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഞാൻ എന്നും പെങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും അവളെ പറഞ്ഞയക്കണം പറഞ്ഞയക്കണം അതിനെ നശിപ്പിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് മാനസാന്തരം വന്നു പോകാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എം ഗോവിന്ദനെ മദ്രാസ് പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു അന്ന് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ളവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ അത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത്ര കാലമായിട്ട് താമസം എന്നുള്ളതിന് രേഖയൊക്കെ വേണം എന്തായാലും വൽമിനിയെ നമുക്ക് അവിടെ ചേർക്കാൻ വന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആണ് അക്കിത്തൻ നാരായണൻ എം ഗോവിന്ദൻ അന്ന് എം വി ദേവൻ മദ്രാസിലുണ്ട് എം വി ദേവൻ ഇവരെല്ലാവരുടെയും കൂടിയുള്ള ശ്രമം കൊണ്ടാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ ആയി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലെ മറ്റാണ് ഞങ്ങളവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മദ്രാസ് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ അപ്പോൾ ആ കൊല്ലത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് കാത്തിരുന്നതാണ് പത്മിനി എന്നൊരു മലയാളി പെൺകുട്ടി അതൊരു വള്ളുവനാടൻ പെൺകുട്ടി അതും നമ്പൂതിരിയുടെ ശിഷ്യായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളതൊരു വലിയൊരു ഒരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പത്മിനി വരുന്നത് ഈ പത്മിനി ടെസ്റ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഇളവ് ലഭിച്ചു അത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരി എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബഹുമതി അന്ന് തന്നെ മാഷന്മാരുടെയും പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പാളെ കെ സി എസ് പണിക്കരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രശംസ കിട്ടാനിടയായിട്ടുണ്ട് പത്മിനിക്ക് പത്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവരുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പൊന്നാനി ഹൈസ്കൂളിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി വരെ പഠിച്ചത് പഠിക്കണ കാലങ്ങളിൽ കവികളായിട്ടും സാഹിത്യകാരന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ വളരെയേറെ പരിചയപ്പെടാനിട വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അക്കിത്തന്ന അക്കിത്തമായിട്ടും അതുപോലെ എടശ്ശേരി കോന്നാർ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാണ് അവർ ഈ പഠിപ്പ് പൂർത്തി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവരുടെ ചിത്രകലയിൽ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരെ ഈ കവികളുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ സമ്പർക്കം ഒരു ക്രിയാത്മകമായ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രാപ്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് പുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് പെയിൻറിങ്ങുകളിൽ പത്മിനി വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും സ്ത്രീക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു മത്സ്യങ്ങളും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ലോകത്ത് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കും പോലെ സ്ത്രീയും സ്വതന്ത്രയാണെന്ന് അവർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാം ഒരു ജൈവ വ്യൂഹമായി അവർ കാണുന്നു നഗ്നയും അർദ്ധനഗ്നയുമായ സ്ത്രീകളെ അവർ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് ലോകം നഗ്നമാണെന്ന നിലയിൽ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ ഐക്കണോഗ്രാഫിയുടെ സംയോഗമാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഇവയുടെ ചേർച്ച എവിടെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല സവിശേഷമായ ഇവയുടെ ഉപയോഗം അക്കാലത്തെ കേരളീയ ചിത്രകാരന്മാരിൽ കാണാനാവില്ല പുഴയും വഞ്ചിയും തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറ്റ മരമായി നിന്നിടും അകലെ ചന്ദ്രന്റെ മിഴിച്ച നോട്ടത്തിൽ മുഖം കൊടുക്കില്ലലയിച്ചു തീരുവാൻ പ്രണയമെന്നൊരാ മെതിച്ച കറ്റയിൽ കുടുങ്ങും നെല്ലായി കഴിയുവാൻ വയ്യ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീയുടെ അപരമായ കാഴ്ചപ്പാട് പത്മിനി കണ്ടെത്തിയത് ഇടശ്ശേരി കവിതകളിലും നാടോടി പാട്ടുകളിലും കാണാവുന്ന സവിശേഷമായ കാർഷിക ജീവിതം സ്ത്രീ കാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു രേഖകളുടെ ശക്തി വർണ്ണങ്ങളിലെ മിതത്വം ഇവയാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ സവിശേഷത കരിനീല ഇരുണ്ട ചുവപ്പ് മൊരിഞ്ഞ പച്ച കറുപ്പ് 
എന്നിവയാണ് ചിത്രങ്ങളിലെ നിറകോശം ഇടശ്ശേരി വയലിന്റെ ചിത്രകാരനിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച പോലെയാണ് ഇതിന്റെ തീവ്രത കറുകരയുണ്ടൊരു മർത്യന്നിൽ പൂക്കൾ പ്രതിമയ്ക്കുയിർപ്പെട്ടതുപോലെ കഠിനാംശങ്ങളിൽ വീണ മരീചികളുണ്ടേ ചിതറി നുറുങ്ങും പോലെ ഇരുളിൻ കാതലിൽ ഉളികൾ നടത്തി ചതുരം ചതുരം ചെത്തി മിനുക്കിയിട്ടിരുനയനങ്ങൾ ഉടുക്കളമിഴ്ത്തി മിഴിപ്പിച്ചൊന്നി ശില്പവിശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മദ്രാശിയിൽ നടന്ന ചിത്ര പ്രദർശനങ്ങളിൽ പത്മിനി പങ്കാളിയായി പ്രോഗ്രസീവ് പെയിൻറിംഗ് അസോസിയേഷൻ നടത്തിയ പ്രദർശനത്തിൽ പത്മിനിയുടെ ആദ്യ എണ്ണച്ചായ ചിത്രം സോറോ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ മദ്രാശിയിൽ ഒരുക്കിയ മൂന്ന് ചിത്രകാരികളുടെ പ്രദർശനം മദ്രാശിയിലും ദില്ലിയിലും നടന്ന സിക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷോ എന്നിവയിൽ ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ച് പത്മിനി ശ്രദ്ധ നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് ഏപ്രിലിൽ മദ്രാശി സരള ആർട്സ് സെൻറ്ററിൽ പത്മിനി ചിത്രങ്ങളുടെ ഏകാംഗ പ്രദർശനവും നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാലിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചിത്രത്തിനുള്ള അക്കാദമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു അറുപത്തി അഞ്ചിൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് യങ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് അവാർഡും അറുപത്തി ഏഴിൽ മദ്രാശി സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും അതേ വർഷം മദ്രാശി സ്റ്റേറ്റ് ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡും പത്മിനി നേടി അപ്പിത്തം നാരായണൻ കാനായി രാജവേലു അനില ജേക്കബ് വി എം സദാനന്ദൻ റാണി പൂർവച്ച റെഡ്ഡപ്പ നായിഡു രാമാനുജം എസ് ടി വാസുദേവ് വിശ്വനാഥൻ കെ വി ഹരിദാസൻ സി എൻ കരുണാകരൻ ആദിമൂലം ദക്ഷിണാമൂർത്തി ആർ ബി ഭാസ്കരൻ ജയപാല പണിക്കർ മുത്തുക്കോയ തുടങ്ങിയവർ പത്മിനിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മദ്രാശി സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായിരുന്നു മദ്രാശിയിലെ പഠനകാലത്ത് പത്മിനിയുടെ ഡ്രോയിങ്ങുകളിൽ മദ്രാസ് ശൈലി സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു പിന്നീടത് ഭാവമാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി രേഖകൾക്കും രൂപങ്ങൾക്കും കെ സി എസ് പണിക്കരുടെ ഛായ തോന്നിക്കാമെങ്കിലും പത്മിനിയുടേതായ സവിശേഷത അതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കി കാൽപ്പനികതയും ദാർശനികതയും രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി വളരെ ഗ്രാമീണത ഉള്ളൊരു നാട്ടിൽ നിന്നാണ് അവർ വരുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടി ുടെ യാതൊരു ചാളി ജാള്യതയില്ലാതെയാണ് അവർ ചിത്രകലയെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നഗ്നതകൾ അവർ ധാരാളം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നഗ്നത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ യാതൊരു ഒബ്സിഷനും അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നഗ്നത അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകരമായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് അതൊരു തെറ്റാണെന്നുള്ള ധാരണ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സെൽഫ് പോർട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ പോലും നഗ്നതകൾ അടക്കം അവർ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് വരെ ഒരു പെൺകുട്ടികളും കാണിക്കാത്ത ധൈര്യം അപ്പോൾ അതിൽ അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് നമ്മളതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് യാതൊരു തരം വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും സന്നദ്ധമല്ലാത്ത ധാരാളം വായിക്കും ധാരാളം ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ലോക ചിത്രകലകളുടെ അന്ന് ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന രംഗങ്ങൾ പോലും അവർ നിരന്തരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയേറെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അ എന്നും ഈ അമൃതാക്ഷകളിന് ശേഷം ഇത്രയും കരുത്തുറ്റ ഒരു സ്ത്രീ ചിത്രകാരി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പത്മിനി വളരെ ഒരു 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 ഇൻട്രോവർത്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോ ഫ്രണ്ട്സോ ഒന്നും അവർക്കുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ മലയാളികളെല്ലാവരുമായിട്ടും നല്ല സഹോദരത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദാമോരെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ 
പൈലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ വളരെയേറെ ഇൻവോൾവ്ഡാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാവി എന്ത് കാരണം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും കഴിവുള്ളൊരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വേവലാജിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ദാമോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഫിലോസഫിയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസും പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയാസിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കൈമാറാറുണ്ട് പത്മിനിക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പത്മി വായിക്കാറുമുണ്ട് പിന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കഷ്ടിച്ച് ഒരു കൊല്ലം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയാനുള്ളൂ മദ്രാസിലെ എഗ്മോർ എന്ന് പറഞ്ഞ എഗ്മോർ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു താമസം അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വേറൊരു തരത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പത്മിയുടെ ഒരു തരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അന്യോന്യം ഒരു തരത്തിലും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ ഒരു തരത്തിലും ആവശ്യത്തിലധികം ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പത്മിനി എഴുതി പിന്നെ ഞാൻ ദാമോദരനായിട്ട് ധാരാളം കുഴപ്പമുണ്ട് പരിചയമുണ്ട് ദാമോദരൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോവാൻ പറ്റണ ഒരു ജീവിതമാണ് ദാമോരനുള്ളത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഇതിന് പിന്നെ തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടാവുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയുള്ള ആളാണ് ദാമോരൻ എന്നൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ യാതൊരു വാക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അമ്മാവ തീരുമാനിക്കണം പിന്നെ പത്മിനിയായിട്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് പത്മിയുടെ ആ ഫൈനൽ ഇയറിൻ്റെ ആ സ്റ്റേജിലാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേ കൂടെ അടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ നല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ പത്മിക്ക് വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെ വൈകിട്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്നിച്ച് നടക്കും അങ്ങനെ ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നു വേറൊരാൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചുകൂടാന്ന് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ അതൊന്നും വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലേശം സുഖമില്ലായൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരിയുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ശരി എടുപ്പാളെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട് എന്നാൽ അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പറയാം അയാൾ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇഞ്ചക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടും യാതൊരു ഇത് കാണുന്നില്ല അണ്ട് ആവണില്ല പക്ഷേ അയാൾ പോയിട്ട് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ രണ്ട് നേഴ്സുമാരെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഈ ഇത് കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടീഷൻ മോശമാണ് അവർ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അധികമൊന്നും കഴിഞ്ഞില്ല അതിന് കുറച്ച് സഞ്ചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദാമോദരൻ വന്നിരുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ദാമോദരൻ വന്നിട്ട് ദാമോദരൻ ഇവിടെ മറത്തുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ അകത്തു നിന്നുള്ള ഈ പ്രസവവേദന ആ ഞരക്കങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവൾ അമ്മമ്മേന്നാണോ വിളിച്ചിരുന്നത് അതോ അമ്മാമേന്നാണോ വിളിച്ചിരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാറില്ല ആ അമ്മയുടെ അമ്മയെ വിളിക്കുക വിളിച്ചിട്ട് കരയാണ് അത് അമ്മയെന്നല്ല വിളിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ അമ്മാമ്മയെന്നുള്ള കരച്ചിൽ കേട്ടത് വിവരം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന സ്ത്രീയാണ് അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പോന്നാ ഇടശ്ശേരി പത്മിനിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ അനുസ്മരണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 
കേരളീയർക്ക് സാഹിത്യം പോലെ പരിചിതമല്ല ചിത്രകലയെന്ന് അഭിമതമല്ല എന്ന് പറയുകയാവും ശരി അക്ഷരാഭ്യാസം സാർവത്രികമായതോടെ സാഹിത്യത്തിന് വിപണന സാധ്യത വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി സാഹിത്യ രചനയ്ക്കൊരുങ്ങുമ്പോൾ പണ്ടത്തെപ്പോലെ രക്ഷിതാക്കൾ അയാളെ ശാസിക്കാറില്ല ചിത്രം വരയ്ക്കൽ അങ്ങനെയല്ല മുതിർന്നവരുടെ കണ്ണിൽ അതിപ്പോഴും സമയം കൊല്ലിയായ പാഴ്വേലയാണ് ആർട്ടിനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല പണ്ടുമിവിടെ ബി എ കാരൻ ബഹുമാന്യനായത് ഉദ്യോഗ സാധ്യതയ്ക്ക് ഉപകരിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം വരച്ചാൽ നാല് കാശ് കുടുംബത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതിന് പരിചിതങ്ങളായ ഉദാഹരണങ്ങളില്ല ഇതിവിടെ പറയാൻ കാരണം പത്മിനിയിൽ വളർന്നുവന്ന അദമ്യമായ കലാവാസന അവളുടേതായ ചുറ്റുപാടിൽ അത്രയ്ക്കൊന്നും അഭിനന്ദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കാനാണ് കേരളീയ ചിത്രകലയിൽ രവിവർമ്മയെയും കെ സി എസ് പണിക്കരെയും അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ടി കെ പത്മിനിയെ എന്തുകൊണ്ട് തമസ്കരിക്കുന്നു മലയാളികളുടെ ദൃശ്യബോധത്തിന് നവീനമായ ഊർജം നൽകിയ പത്മിനിയെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവുമോ മലയാളിയുടെ കാഴ്ചയില്ലായ്മയ്ക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയ പത്മിനിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാനാവും ഒരു സ്ത്രീ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനം നേടുമ്പോൾ നാം എന്തിനവരെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കണം ടി കെ പത്മിനിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പുനർവായന എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ നമുക്ക് ആ ചിത്രങ്ങളെ പുനർവായനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം മലയാളിക്ക് മറ്റൊരു കാഴ്ച സാധ്യമാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം